どうもめちゃめちゃめちゃですはいということで、えー、今日もやっていくんですけどね、えー、まずはね、えー、箱根からの廃止になりますということで、ね、箱根来たのに大雨ものすごいね悲しいですはいねということでねやっていくんですけどね、えー、今日はねちょっとね兵庫県のね野球がねもうちょっと荒れすぎやということでね、えー、めちゃくちゃ面白いということでね、えー、ちょっとね語っていくんですけど、えー、ほんまにねあのー、豊田姫路がねまずね、えー、優勝しました、えー、兵庫県、えー、おめでとうございますということでね、えー、まあもうこれはもう僕が、あのー、なんや、ねえー、夏の甲子園終わった時にね、えー、もうすでに、ねえー、言ってることで、えーまあ、実際ね、えー、こう優勝したと、でね、えーまあ、それはさすがめっちゃんねる、さすが正しいぞとね、えー、それはね、もう皆さんね、思ってると思うんでね、ありがとうございますということで、<笑>ねでえー、そこからね、話なんですけど、ほんで、神戸学院大付属、なんか、あのー、神戸国際とはまたね、違うね、神戸学院大付属っていうね、えー、ほんまになんかね、新しくね、まあ、新しくというかね、最近ね、えー、出てきたね、えー、チームが準優勝で、ほんでね、そこのチームのものすごい勢いあってね、えー、ちょっとね、えー、豊田姫路ね、食うんちゃうんかって言われとったんですけど、えー、ほんまにね、豊田姫路はだんだん、あのー、らしい野球になってきたなと、だからこの仕上がりとかもそうですし、やっぱこうね、打撃とかもね、かなりね、えー仕上がってきてきるんでだからほんまにね、えー、このまんまね、えー、近畿、えー、神宮と、えー、選抜と、えー、こう突き抜けていってほしいなと、えー、思いましたでもっとね、えー、僕がこの思うっていうよりかもっと僕がね、えー、ちょっとこう何て言うんですか話したいのはこのね蔡井のね,、えー、ね三田学園がね、えー、まあ言うたらね、えー、神戸国際ね勝ったということでねこれが僕はもうねある種事件というよりか、あのー、やっとこの兵庫県の野球のレベルの高さをあのみんなに共有できたなっていう結果なんですよ、だからこの三田学園とかって、別に全国的な知名度といったら、まあ無名じゃないですか、でこの高校がやっぱこう上がってきてるわけじゃないですか、だからそれぐらいやっぱね、兵庫県って、あの天安パツバットに特になると、あのーね、前まで抜け取った、ねあのー、チームっていうのがちょっと下がって下がってたチームが上がるんでだからほんまに、ね、どこが、ね、出てくるかわ、ね、からない、ねえー、状況になってるんですよね、えー、だからこの神戸国際が三田学園に負けるってこれで、ね、予想しとった人って、まあ、いないと思うんですよねそれぐらい、えーまあ、劇的なことですしでやっぱり思うのは、あのー、結局ねこの神戸国際っていうのはちょっと油断してしまってたところもあると思うんですよ、点差的にもね、だからやっぱ3位でいけるやろうとかね、近畿で勝ったらええやろうっていうところと、やっぱね、絶対ね、勝ってやるっていうね、この三田学園のこの気持ちの差っていうのが、もうほんまに、ね、明らかに出とったなと、で、このね、あの兵庫県のね、縮図なんですけど、もうここ最近ね、ほんまね、えー、あのー、どこや、須、え、磨、ー、昌風であったりね、えーまあ、社も急激に上がってきたりね、えー、あの神戸広陵とかでね再生効果とかもね、えー、かなりねあの強い高校っていうのが増えてきてるんでほんまにあの兵庫県がねもう今やもうねダントツで僕はもう全国で一番ねどこが出てくるかわからない、えー、強いチームがほんまに多すぎるね、えー、県やと思う,思うんでだからなんかねあの見ててねほんまに楽しいなっていうのとあの三田学園はあのほんまにね最いいですけど。全然ね、えー、選抜出てこれる可能性というか、全然あるんで、ね、だから3位で出るってなったら、どっかの1位とかと当たるわけじゃないですか、でも全然ね、ほんまにあの、ね、勝てる実力はあるんで、だからほんまにね、胸を張ってね、えー、近畿大会でもね、波乱を起こしてほしいなと、えー、思いました、で、あのー、こっからね、前田ね、えー、兵庫県のね、野球っていうのが、やっぱりね次はだからねまたね春とかなってくるとこのね順位っていうのが間違いなくね変わってるわけなんですよね。ってなってくるとやっぱりほんまにねこの秋の戦い方春の戦い方ね夏の戦い方って全部違うくてほんでねそれぞれねその時のタイミングとかね当たる抽選とかでやっぱね勝敗がね全部ね変わってくるのがこのね兵庫県のね野球なんで。だからほんまにね、あのー、兵庫県の野球っていうのは、えー、かなりレベル高いのと、えー、東洋大姫路がここでね、えー、ここに来てね、やっぱり、ね、しっかりね、あのー、目覚め出したじゃないですか、ねあのー、ほんまにね、前までやったらね、ちょっとね、えー、こう打撃とかも、ちょっとほんまにね、えーあのー、パッとね、えー、しなかったのが
、ここ最近になって、やっぱね、しっかり触れてきてますし、ね、実際にあの、神戸、えー、国際大付属とね、えー、準決勝の時とかも、やっぱきっちりね、あのー、なんていうんですか、あの最終回のねタイブレイクの時にね、えー、急激に爆発しとったんでだからやっぱりねあのね爆発したのがこの豊田姫路のまあ打者陣にいい刺激を与えたというかねいい形でなんかこう神戸国際は豊田姫路を覚醒させてしまったなとだから今日の試合とか見とってもやっぱりあの王者の風格というかねやっぱこの絶対に負けないんやろうなっていう安心感がねやっぱこうずっと出とったんで。ね、何回も言うんですけど、やっぱね、それってその練習で出すとか、ねえー、そんなんで、ね、練習でそれを出すように頑張るとかで出るもんじゃなくて、やっぱりほんまに強いチームの時にやっぱ出るもんなんですよ、えーね、大阪桐蔭ね、えー、2017、年2018の大阪桐蔭とか、ねえー、2022の慶応とか、ねえー、あの辺のやっぱ分かりますなへ、なんやかんやあってもまあ負けへんやろみたいなね。えー、オーラっていうのをやっぱ今年はね東大姫路は持ってると思うんでねその持っててもね、えー、負けるね青森山田みたいなチームもあるんですけど、まあ、なかなかね、えー、このねあのー、戦略的なもねちょっとこう、ね、岡田監督ってやっぱそのあんまり足使ってね動い,動いてこないっていうのもあるんですけどやっぱり逆に言えばねそのね手堅い野球っていうのが意外とね東大姫路のこのロースコアで勝ってる分に関してはちょっとハマってるのかなと、えー、思いました。でもねもっとね、えー、岡田監督はもっとね、あのー、選手がねいいんでね、ねもっとどんどん動かしてきてもいいのかなっていうのが、えー、僕の中の一個、ちょっとね意見かなと思いますね。なんかやっぱね、豊田姫路ってやっぱ打者とかえぐいんですけど、結局、なんかバントしてくれたら、なんか豊田姫路の打線があって、送りバントとか,とかが多かったら、僕はなんかね、それって向こうのチームからしたらありがたいことやと思うんですよ、ね、アウトカウント1個くれたってなると思うんですよ、でもあの大阪桐蔭とかってやっぱそこで、ね、ヘンドランとか仕掛けてきたり、まあ、シガワクとかもどんどん動いてくるじゃないですか、だからそういう、ね、動く野球をされてくると、やっぱり、ね、ピッチャーも、ね、あのやっぱ簡単な話ですけど、じゃあね、えー、例えて、例えてっていうよりか、普通に言うんですけど。えー、自分らがバッテリーやったとするじゃないですか、まあ、普通に考えてね、えー、自分がバッテリーで自分がピッチャーでキャッチャーで、えー、送りバントばっかり、ね、してくるチームやったらバントの時にい、ねまあ、わばバントやらせたらいいだけなんで、まあ、そんなに、ね、力入れずに、まああのーね、ワンアウトランナー二塁の頭を整理して、まあ、普通にできるじゃないですかでもこのランナーが走ってきたりするとバッテリーはどうするかっていうと変化球がね掘りにくくなるんですよこれなんでかって言ったら走ってきた時に変化球やったらキャッチャーがさせないんでねってなってくるとやっぱまっすぐが多くなるんですよねでエンドランとかするってなってくるともっとねいわばまっすぐで外目が多くなってくるんですよじゃあこのまっすぐの外目だけ張ってたら別にこのレベルの選手たちやったらまあそのヒットにすることはどうかわかんないんですけどまああのねある程度いい打球っていうのは打てると思うんですよっってなってなくるとやっぱりねその絞り球をね、えー、絞られてる状態であの相手がね相手バッターがねこう狙ってくる、えー、っていうのとねあのワンアウトランナー二塁で、えー、しっかりねピッチャーも勝負できるっていうのはまたね全然違うんでだからね私学とかね京都国際とかが強いっていうのはあの動いてくることによって相手バッテリーの球種を逆にリクエストしてるからいいんですよ。ね、これって、ね、ほんまにあの結構戦略的な話で言うと一番大事なことで、ねえー、ランナーが動くランナー動いたらバッテリーが変化球を掘りにくくなる、ねえー、変化球を掘りにくくなったらまっすぐなるでまっすぐでもエンドランが多かったら外になるほんなら外のまっすぐだけ張っとけばいい、ね、これやったらバッターどうですか外のまっすぐだけ張るってなったらいわばマシンと一緒ですからね1、2、3で、ねえー、詰まって逆方向に打ったら。大体ライト前ですから、ね、1、2塁間空いてますからね、セカンド、ジェッツ、シフトで。っていうのを考えて、こうね、まあ、バントシフトやったらこっちですけど、ねえーまあ、そのバスターのあれとかでも、ね、できるじゃないですか。ってなってくると、いろんな、ね、展開ができるんで、なんかそういう豊田姫路にその要素が加わったら、ほんまにね、今年はね、どこも、あのーね、優勝を止めれないとかじゃなくて、手がね、つけれなくなるのかなと、えー、僕は個人的に思いましたということでね、えー、皆さんが思う。ねえー、この豊田姫路の野球についてとかね、えー、この兵庫県の野球についてね何かあれば、えー、ぜひね、えー、コメントよろしくお願いしますということで、えー、皆さんまたお次の動画でお会いしましょうそれじゃあ温泉行ってきます
それじゃあお疲れ。